गूगल यूट्यूब जो जगह जो सार्च करें हाउ टू बिल्ड अबसाइट अपनी इजिली भाव शिखे नीतेबसाइट बनानों विभिन्न वे क्योंकि वेबसाइट की वेबसाइट खुटीनाटी विषय अनेक बड़ बड़ मानुषो अनेक बड़ बड़ डेभलपारो जाने ना तो यही आज के भिडियो एक्सप्लेन कर चेषा करब वेबसाइट की भाव क्या करी वेबसाइटर मेन सिसटेम की वार्क कर तो आई टेक स्कूल पक्ष आज के भिडियो हासान आदगा जी चलू शुरू करा जा सबस्क्राइब कर आई टेक स्कूल चैनल के घंटा बजे दिन नित्य नतून टीप सवार आगे पे सर्वप्रथम बुझे नहीं वेबसाइट मानी की वेबसाइट मैंने हमें अनेकगुल पेजर समष्टि तावर अनलाइने प्रकाशित तो अनलाइने प्रकाशित पेजगुल्लो मेनलि भाव में लिखा है विभिन्न रकम लैंगुएजर मध्य तब एर भरे हाइपार टेक्स मार्कअप लैंगुएज हे एके बेसिक एक लैंगुएज सो यार टेक्स मार्कअप लैंगुएज सह जो लैंगुएजे लिखित जो पेज जमन छवि सह लेखा प्रदर्शन क्षेत्र एम अनेकगुल पेज मिले जो एक काठामो तैरी कर एक सीट गठन कर डोमिन डोमिन लागान छबीर छबी छबी छबीर 
কোনো ধরাবাদা কোনো কিছু নাই আপনার যে ডোমেইন যে আমরা যে বলি ডোমেইন নেম যেমন বললাম itechschool24.com এটা কিন্তু একটা ডোমেইনের নাম তো এই ডোমেইনের নামটা যখন আপনি কিনবেন তখন আপনাকে প্রতি বছরে একটা ফি দিতে হয় যেটা হচ্ছে এভারেজে দেখা যায় 1000 টাকার কাছাকাছি যায় বা কোনো সময় কম থাকে প্রথম বছরের জন্য কিছু কম থাকে ডিসকাউন্ট থাকে তো এক এক জায়গায় এক এক রকম তো আমি আপনাকে একটা আনুমানিক হিসাব দিলাম তো এটা আমি 2019 এর কথা বলছি আবার ভবিষ্যতে আরো কমতে পারে বাড়তে পারে তো এই যে আমরা যে ডোমেইনের নাম এটার জন্য একটু বাৎসরিক খরচ দিতে হয় এবং হোস্টিং আমরা যে স্পেসটা নিছি কারো কাছ থেকে যে আমরা ভাড়া নিছি হোস্টিংটা 1 জিবি হোস্টিং হোক মানে 1 জিবি হোস্টিং মানে কি ওই যে আমরা বললাম যে 1 জিবি হোস্টিং মানে আমাদের ওই অনলাইনে যে জায়গাটা যে হার্ড ডিস্কটা ওইটার ভিতরে আমরা টোটাল 1 জিবি এর মতো ফাইল রাখতে পারবো ভিডিও অডিও ছবি টেক্সট হ্যাঁ এর পরে এই সব এইচটিএমএল ফাইল যে কোনো কিছু আমরা ওই টোটাল 1 জিবি এর ভিতরে রাখতে হবে এর উপরে আর আমরা রাখতে পারবো না সো এই হোস্টিংটার জন্য আমাদেরকে একটা বাৎসরিক ফি দিতে হবে বা একটা मंथলি অনেকে ফি দেয় এই হিসাব করে আসলে খরচটা তো অত বেশিও বাৎসরিক ভাবে একটা ওয়েবসাইট চালানোর জন্য খরচ হয় না যদি আপনি যদি 2 জিবি এর মিলিয়ে যদি কথা বলেন এবং আপনার যদি ডোমেইনের কথা বলেন toptoilet.com ডোমেইন তো আপনার দেখা যাবে বছরে এভারেজ দেখা যায় 3-4000 টাকার মতো খরচ যেতে পারে শুধুমাত্র ডোমেইন হোস্টিং এর জন্য মানে ওয়েবসাইটটা কন্ট্রোলের জন্য আর আরেকটা কথা আছে এই ওয়েবসাইটের জন্য যখন একবার মানে কোড গুলো লেখা হয় একবার স্ট্রাকচার তৈরি করা হয় তখন প্রতি বছরে বছরে এগুলোর জন্য আলাদা করে আবার স্ট্রাকচার আবার নতুন করে যদি আপনি ওই রকম সেম ওয়েবসাইট তৈরি করতে যান আবার স্ট্রাকচার তৈরি করতে হয় না আবার কোড করতে হয় না জাস্ট আপনি কি করবেন ওই ফাইলগুলোকে মিলিভাবে মানুষ কপি করে আবার নতুন যখন অন্য কোন একটা ওয়েবসাইট বিল্ড করে সেটার মতো ওটার ভিতরে জাস্ট পেস্ট করে দেয় মানে এখানে সবকিছু ফাইলের খেলা আর কিছু না যে আর আরেকটি বিষয় আমরা সবাই একটু শুনি যে আমাদের ওয়েবসাইটের ব্যান্ডউইথ বা ওয়েবসাইট স্লো হয়ে যায় অনেকগুলো ওয়েবসাইটে আমরা দেখি যে ব্যান্ডউইথ নাই তো এই ব্যান্ডউইথটা আসলে কি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দেওয়া থাকে মাসিক হিসাবে যে এত মানে প্রতি মাসে এত করে ডাটা রিসিভ এবং সেন্ড করতে পারবে তো টোটালি ভাবে যদি আমরা যদি एग्जांपल 20 জিবি দিয়ে হিসাব করি আমরা যখন কোন একটা ওয়েব পেজে যদি যাই গিয়ে যদি আমরা সেখানে প্রথমে কি হয় আমরা যে কোন একটা ক্রোম ব্রাউজার বলি বা যে কোন একটা ব্রাউজারে গিয়ে আমরা যখন ওয়েবের ইউআরএলটা লিখি যেমন itechschool24.com তখন আমরা কি করি ওটা এন্টার দিই তখন কিন্তু এটা ফারস্টে ওটা ডিটেক্ট করে যে আসলে আমরা কি সঠিক তথ্য বা সঠিক অ্যাড্রেসে গিয়েছি কিনা তখন কি হয় আমাদের কিছু পরিমাণ ফাইল আপলোড হয় ফাইল বলতে কি তখন আমাদের ডাটা আর কি সেখানে আপলোড হয় আপলোড বলতে যে আপনার ডাটা আপলোড হচ্ছে এমন না তার আমাদের কাছে কি কিছু ডাটা রিসিভ করছে জাস্ট ভেরিফাই করার জন্য দেন কি হয় যখন এটা ভেরিফাই হয়ে যায় তখন এই যে যে ইমেজ গুলো আসে নিচে যে টেক্সট গুলো আসে এগুলোর জন্য আবার আমরা একটা রিকোয়েস্ট পাঠাই হোস্টিং এর কাছে বা বলা যায় সার্ভারের কাছে তখন কি হয় সার্ভার আবার এই রিকোয়েস্টটা চেক করে চেক করার পর আবার সেই ইমেজ গুলো দেয় তখন আবার কি আমাদেরকে কত ইমেজ শো করলো বা কত এমবি টোটালি ভাবে চেক করলাম আমরা তো এইটা টোটালি ভাবে মিলে যে এটা হয় এটা হচ্ছে ব্যান্ডউইথ তো টোটালি ভাবে যদি আপনি ব্যান্ডউইথ एग्जांपल 20 জিবি যদি দেওয়া থাকে এক মাসের জন্য কোন একটা ওয়েবসাইটে মানে কোন একটা হোস্টিং এ তখন ওই এক মাসের ভিতরে 20 জিবি ব্যান্ডউইথ যদি কভার করে ফেলে সেই ওয়েবসাইটটা রান করবে না রান করবে না বলতে মানে সাইটের লিংক দিবেন কিন্তু সাইটটা ওপেন হবে না বা বিভিন্ন প্রবলেম হবে তো এটার জন্য আবার সেই হোস্টিং প্রোভাইডার বা যার কাছ থেকে সেই হোস্টিংটা কিনেছে সেই হোস্টিং প্রোভাইডারের সাথে যোগাযোগ করে ব্যান্ডউইথটা বাড়িয়ে নিতে হবে এখানে আমি আপনাদের আরেকটা বিষয় বলে দেই যে আপনারা কিন্তু অনেকগুলো দেখবে যেমন আমাদের সাইটটাই যদি আপনি একটু লক্ষ্য করেন itechschool24.com এটা কিন্তু একটা ডোমেইন এখন এইটার আন্ডারে আমি যতগুলো সাব ডোমেইন খুলি নো প্রবলেম যেমন itechschool24.com এর আন্ডারে আমরা অনেকগুলো খুলেছি যেমন হচ্ছে গিয়ে service.itechschool24.com তারপর হচ্ছে blog.itechschool24.com এগুলো হলো সাব ডোমেইন এই সাব ডোমেইনের আন্ডারে আপনি অনেকগুলো সাইট খুলতে পারবেন যেমন আমরা যদি ব্লগ এর ক্ষেত্রে যদি বলি blog.itechschool24.com এই সাইটটা কিন্তু আমরা মেইনলি ভাবে আপনাদেরকে শেখানোর জন্য বিভিন্ন পোস্ট হাতে লিখি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি সো এটাতে আমরা ব্লগিং করি এটাও কিন্তু একটা আমাদের সাইটের অংশ বাট এটা সাব ডোমেইন মানে সাব সাব অংশ সো এই ক্ষেত্রে এই বিষয়টা লক্ষ্য করে আরেকটা জিনিস আপনারা অনেকে যদি লক্ষ্য করেন যে কোন একটা ওয়েবসাইট যখন আপনি ব্রাউজিং করেন উপরে কিন্তু দেখায় যে https সিকিউর সো এটার মানেটা তো এটার মানেটা হচ্ছে কি ধরুন আপনারা কোন একটা সাইটে যদি https দেওয়া থাকে তার মানে ওই সাইটে আপনি যেই পাসওয়ার্ড দেন যেই মানে ইনফরমেশন গুলো দেন না কেন সেটা কোনো অ্যাটাকার দ্বারা এখনো আক্রমণ করা হয় নাই ওই ওয়েবসাইটটা কোনো হ্যাকার দ্বারা আক্রমণ হয় নাই এবং আপনি যে ইনফরমেশন গুলো দিবেন ওগুলো অ্যাকচুয়ালি সাইটের অ্যাডমিন বা সাইট ওনার এবং সাইটের ডাটাবেজে যাচ্ছে এটা এটা আইডেন্টিফাই করে মানে এটা ওইটুকু সিকিউর করে যে আপনি যেই ডাটাই দেন নো প্রবলেম এটা যেই জায়গায় যাওয়ার কথা
আমাদের কাছে আসবে নাকি কোন হ্যাকারের কাছে চলে যেতে পারে তো এটা হচ্ছে ইয়ে সব সময় আপনি যখন যে কোনো একটা ওয়েবসাইট ব্রাউজ করবেন ইনফরমেশন দেওয়ার আগে আপনি যদি দেখেন যে উপরে কোনো এইচ টি টি পি এস দেওয়া আছে তার মানে সেখানে আপনি মনে করেন আইডি পাসওয়ার্ড দিতে পারেন বাট এমন না যে সব মানে আপনার ফেসবুক আইডি গিয়ে অন্য একটা ওয়েবসাইটে দিবেন এমন না মানে বল যে জাস্ট ওইটা কোনো হ্যাক হয়নি ওই ওয়েবসাইটটা তখনও পর্যন্ত কোনো হ্যাক হয়নি এটাই আইডেন্টিফাই করে হ্যাক বলতে গিয়ে এখানে আপনার ইনফরমেশনগুলো সঠিক জায়গায় যাবে তো এই খুঁটিনাটি আমার মনে হয় যে আপনাদের মাথায় একটু হইলো ঢুকেছে বা যতটুকু আমি তো সম্পূর্ণ বোঝানোর চেষ্টা করেছি এখন আপনারা যতটুকু মনোযোগ দিয়েছেন ততটুকুই বুঝেছেন ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দেবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন আপনার যত বেশি লাইক কমেন্ট করেন আমার ভিডিও বানানোর আগ্রহ তত বাড়ে তো প্লিজ ভিডিওতে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি পরবর্তীতে কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান অথবা আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে সেটা আপনি আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন আর আপনি যদি আইটি স্কুল চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন দেখা যায় যে আমাদের চেহারাও নতুন দেখতেছেন চ্যানেলের নামও নতুন শুনছেন তার মানে আপনি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নি নিচে দেখুন একটা লাল রঙের বাটন রয়েছে সেখানে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন পাশে একটা ঘন্টা বাটন চলে আসবে সেই ঘন্টা বাটনটি বাজিয়ে দিবেন তাহলে পরবর্তীতে আমরা যে কোনো ভিডিও দিই না কেন আপনার কাছে একেবারে ফ্রিতে পৌঁছে যাবে এবং আপনি চাইলে সেগুলো দেখতে পারবেন সেই মতো এইটুকুই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হবে পরবর্তী কোনো একটা ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ